சபரிமலை யாத்திரையில் பதினெட்டு முறை சபரிமலை தொடர்ந்து சென்றவர்கள் அங்கே தென்னங்கன்று அதாவது கௌலி பாத்திரம் என்று பெயர் மஞ்சளாக இருக்கும் அதில் அபிஷேகம் செய்தால் சொர்ணத்தில் அபிஷேகம் செய்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது இந்த தென்னங்கண்ணை வந்து அங்கே சுவாமிக்கு கொண்டு போய் அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே ஒரு பூஜை போட்டு அங்கே நட்டுட்டு வந்துடுவாங்க அது நல்லா விளைஞ்சதுக்கப்புறம் அங்கே கோவிலில் எதாவது பூஜைக்கு அதை எடுத்துப்பாங்க இந்த தென்னங்கண்ணை எப்படி நடணும்னா பதினெட்டு முறை ஜோதி தரிசனம் பண்ணி பிறகு தான் அதை செய்ய வேண்டும் அப்படி என்பது வழக்கம் ஒவ்வொரு வருடமும் மகர ஜோதியை தரிசனம் செய்துவிட்டு அதனுடைய ஞாபகார்த்தமாக வைப்பது தான் இந்த தென்னங்கன்று வைப்பதனுடைய ஐதீகம் சித்திரை விஷக்கணி என்று சபரிமலையில் ஒரு தரிசனம் உண்டு அதாவது கனி வகைகளால் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு ஒரு உருளியில் மா பலா வாழை வெள்ளரி பழம் வைத்து கொன்னப்பூ இந்த பூவில் கொன்னப்பூ ரொம்ப விசேஷம் ஐஸ்வர்யம் அது அந்த கொன்னப்பூவை வச்சு ஒரு கண்ணாடி ஒன்று வச்சு அதிகாலை எழுந்தவுடன் அந்த கனிவகையோடு சுவாமியை தரிசனம் செய்வார்கள் எதற்காக என்றால் அந்த வருடம் பூரா இந்த கனியைப் போல அந்த பூவைப் போல நமக்கு எல்லாம் அமைய வேண்டும் என்று ஒரு பிரார்த்தனைக்காக அதை செய்வது வழக்கம் சபரிமலையில் விஷுக்கணி என்று அதுக்கு பெயர் இங்கே நமது கோயிலையும் சித்திரை ஒன்றாம் தேதி என்று கனி வகைகளால் அலங்கப்பட்டு அன்றைய தினம் விஷுக்கணி அந்த விஷுக்கணி டயத்தில் வந்து சுவாமி பாதத்தில் வைத்த நாணயம் ஒன்று கொடுப்பார்கள் அதற்கு கை நீட்டம் என்று பெயர் அந்த அதிகாலை பூஜைக்கு வர்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் சபரிமலையில் கொடுப்பாங்க அப்போ அதை வாங்கிறதுக்காக ரொம்ப பேர் அங்கே நின்று நின்றுட்டுருப்பாங்க அது சுவாமிகிட்டேருந்து வர்ற காசுன்னு பேர் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா ஒரு நாணயம் ஒன்று கொடுப்பாங்க சுவாமி பார்த்து வச்சு 